江湖缠绵风流，白衣侠侣携手，并肩南北干戈休。刀剑如梦，人缘黄昏柳梢头，是非路人定胜天，这是我要。尊主的伤应该已经痊愈，春花姑娘就……你提他做什么？你能够用尽全力保全千月洞的名声，不就是情毒吗？等上十天半个月，等我努力把你忘了，我一个人也能好好过。你难道真的这么恨我？你就当是为了你自己，忘了他，好好跟我在一起。我奉命山庄，堂堂正正的去赴宴，这样才能让卜二的阴谋大白于天下。赵盟主，里边请，里边请。这八仙城啊，地方很小，咱这八仙府也不宽敞，我还担心今日这粗茶淡饭，少盟主不肯赏光呢。博二先生，您太客气了。哎，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐。为家兄之事，各位不辞辛苦远道而来，今日卜某略备薄酒，不成敬意。查明医圣之死的案子，是我们分内之事。啊，话虽如此，各位奔波劳顿，这卜某心里愧疚啊。哼，哎呦，这菜可真是精美啊！只可惜我身子弱，无福消受，害怕消化不了。哎，嗨，秦公子这就说笑了。咱们这八仙府真要齐全，您若真的是把肚子吃坏了，卜某给你开上一年的药。<笑>难得卜二先生有心，我们自然坦荡相待。嗯，没规矩。别客气，来来来来来来，吃菜，吃菜，吃菜啊！呃，难不成这些饭菜不合大家口味？博二先生，一枚长生果，掀起了太多的风波，连医圣的死已经近两年了，至今也没有查明真相，实在心中有愧。哎。长生果之事本就虚幻，少盟主不必苛责自己。哎，卜先生不知其中之厉害。我们此次特意前来八仙城，不光是为了调查医圣的案子，更是为了查找医圣的那颗长生果。如今长生果下落不明，我们害怕它流入上官秋月的手中。原来如此啊！哈，少盟主放心，这长生果。这么神奇，谁能真的拥有啊？是吗？当然了，这长生果啊，呃，哼，博二先生忘了，长生果早就被我们销毁了，所以这几天江湖才有难得的平静。销毁了，那秦公子和少盟主怎么还一直找着销毁之物呢？那销毁的长生果，销毁的那枚长生果，是假的。这事儿我和少盟主都知道，只不过没想到，卜二先生，你怎么知道长生果作伪之事呢？啊，我。<笑>长生果拍卖大会，尸横遍野，血流成河。少盟主悲天悯人，觉得此物留在世上必定是个祸害。恰好没人见过长生果
，所以我们自己造了一个假的，并且当场销毁。这事儿外人可不知道，卜二先生怎么知道它是假的？哦，嗨，卜某并未见过真的长生果，只是觉得这人世间怎么可能有这么神奇的东西，所以啊，才断定它是假的。哈哈哈哈呃，呃，春花姑娘，呃，我可是听说，当时是你当着众人的面儿，揭穿了这假长生果的幌子。可是后来你又跟了上官秋月，这……哦，我后来想啊，很可能是上官秋月控制了你的心智，你才说了假话。但是今日一见，少盟主跟夫人恩爱如初啊。那您说这长生果是假的，恐怕确有其事啊。这长生果之事啊，我们以后再说，以后再说。呃，来来来，吃菜，我们先吃菜，吃菜，吃菜。这菜我们就不吃了吧。呃，这长生果是假的，但这软金散是真的。卜先生的好意，我们收不起。哼，空口无凭，有什么证据啊？哼哼。小鸟不会撒谎，您在饭菜里下药，阻止我，以便魔教把我们一网打尽。只可惜。昨天，有人告诉我这一切，所以我们今天才会放心赴宴，等着你再出破绽。不是，这，这怎么会？这桌酒席，可都是我的弟子李渔亲手准备的。好啊。你竟然如此胆大妄为，竟敢在酒菜里下毒！你做人伪善，还拖累你弟子。李渔一向对你敬重有加，你还往他身上泼污水，他哪有时间帮你置办饭菜？你说这菜里有毒，实话告诉你吧，这里面的软金散，我们一早就知道了。好啊。你还真是医馆的好弟子啊，风姑娘，我不知道你为什么一直要袒护我这一事无成的弟子。你宁可相信一个赌徒，都不愿相信我这八仙城的大善人。大善人，可笑！卜先生是在向我们索要证据，对吗？这是八仙府的总账簿。当时你生意惨淡，亏空无数，可是到后来你突然多了一笔横财。吴先生，这笔财的来历，想必你比我们所有人都清楚。你、你、你们……说到这个账本呢、啊，我还得感谢李兄。虽然不是李兄给我的，但是却是我在你那里偷的。李渔。私下偷我的账本，博二，医生待我视若己出，教我武功，传我医术，可是他死得不明不白。医生死后，我和母亲受制于你，只能苟且偷生。你的所作所为，我都清清楚楚的看在眼里。幸亏
亏少盟主一行人来到了八仙城，查证医圣之死的真相，我才有机会在酒楼亮出银针，一步步试探，终于让他们发现了八仙府这个藏污纳垢之地。你。反正你们也查过账本了。我如果真的是石先生，我怎么可能只有这么一点点的家底呢？就凭这两个账本，你们非要说我是石先生，那我也没话可说。博二有个很可笑的爱好。喜欢自己打扫这条长廊，多的时候一天要三次，也不知是洁癖，还是舍不得再雇佣人。你还是多想想，该如何帮博二分忧吧。嗯、少盟主，看一下外面的柱子。怎么样？没有。少盟主，这个长廊里，左边第三根和右边第三根柱子。这便是证据。博二先生很聪明啊，这个柱子外围是用木头做的，里边却是用纯金打造的。博二先生，你还有什么话好说？少盟主，快退出屋外！春花姑娘。这顾行主可真是料事如神呐！你们是不是闻到这里有非常浓厚的酒和菜的香气？实话告诉你们，这叫蛇涎香，是顾行主从千月洞带回来的，效果非常好。这解药嘛，我已经服下去了。至于他们嘛……就没那么幸运了。你，我就知道你小子靠不住，幸好我还留了一手。收拾完他们，我再好好的收拾你。我，事到如今，你还不知悔改？你知不知道你未来是什么下场？未来，只怕你们已经没有未来了。你武功高强，但是你别忘了，我的蛇涎香也不是吃素的。只要你敢靠近，你和他们都一样，同样会被放倒。他们现在想用内功把毒气逼出，哼，需要两个时辰，两个时辰会发生很多事情。上官秋月重伤失踪，你萧盟主是独木难支。看来今天这鸿门宴是我做黄雀的好机会呀，博二！只要我萧白活在这个世上，我就不会让你的阴谋得逞。我知道你们都对我不忿，也看不起我。哟，你看看，这风流倜傥的秦公子，哼，闭月羞花的风姑娘，年轻有为的冷姑娘。你们都出身高贵，衣食无忧，谁曾想
今日落在了我的掌控之中。<笑>哦，对对对对对，还有你这让上官秋月和萧白都护着的小丫头。我倒要看看，你到底有多金贵。不，住手！上不住，香炉，毒液就在不二身后的香炉里。闭嘴！快把解药拿出来！解药在上官秋月那里呀、啊，我没有。上官秋月没有一句实话，我就是他的一个棋子，他一直在利用我。这顾星主给我的解药，我都用完了，拿来。呀！这地方好热闹啊！这。上官洞主，救我！上官洞主，上官洞主，救救我！救救我！既然知道我的话不可信，还让我救命？你挑唆凤鸣山庄和千月洞厮杀，还指望我救你？不二，你这种人死不足惜。这江湖上多少腥风血雨，是因为你一人的贪念而起，愚蠢。无能、贪婪、疯狂，你连入魔教都不配。你和医圣本是同胞，医圣乐善好施，一心想要治病救人，而你却贪图荣华富贵，一心只想发家致富。只可惜，你医术不精，嫉妒凶长。听说医圣找到长生谷，于是你就想到了这个一劳永逸的法子。是你引诱我，是你引诱我。你如果没有贪念，我怎么引诱你？杀死医圣的是不二。接近真相了，不容易。就是这位石先生炮制的长生谷。引得白道和魔教竞相追逐，几乎同归于尽。前有传奇谷富楼，后有西沙派掌门封千位。只不过，富楼是为了心爱之人，而封千位却是一个不折不扣的小人，一心只为得到长生果，强抢不成，就下手杀人。风姑娘，我和秦兄早就下定结论，医圣很有可能就是风掌门所杀。但是，风掌门和医圣的武功不相上下，这一掌毙命，风掌门可没有这个能耐
。看来少盟主对风姑娘还真是情深意厚，十分真相，一分疑惑，就让你不敢确认，风掌门就是凶手。你说，为什么？当日，我听说哥哥救助了一位姑娘，让她死而复生。我觉得可能真的有长生果，就去找他讨药。哼，没想到被他说教了一番是什么，兄长，你赶紧把长生果给我吧，哎，咱们来一起狠狠的赚上一笔。医者仁心，行医之人，当以救死扶伤为己任，不可贪图荣华富贵。又是说教，你有医圣美名，我呢，我我却要为明天跟吃什么而苦恼，凭什么？若不是你私欲熏心，又怎会落到如此下场？他告诉我，医术本没有捷径可走，让我回去好好修炼心道。我跟他本是异母同胞的兄弟，凭什么他是医生，我只能是个捕二？这是你自找的，你执迷不悟。就别怪我，柳村不仁。所幸那天我从别处得到了一个小药瓶，顾婉给你的，我用来制作人偶的药，能暂时让人麻痹几个时辰，事后毫无痕迹。是你。你给医生下了药，然后问他长生果的下落。我爹后来怎么会知道？医生连一掌都挨不住。风姑娘啊，果真伶俐。是你，你让我爹走上了不归路。风掌门，哼，他一掌将我哥哥打倒在地。吓得跳床而逃。婉玉，我也是，是先中了做人偶的药水，然后中了风千尾的掌法，最后再被捕儿刀伤。难怪凶手一直找不到，原来凶手不止一人。但是，这一切结果，都让上官秋月看在了眼里。从此，我就成了他的傀儡。他，他，啊啊！我当时只是想知道花小磊为何死而复生，所以才去找了医生。想不到见到的，竟是这个愚蠢的疯子。我不过是给他稍加提点，没想到他还挺上当，立刻就开始拍卖子虚乌有的长生果。杀害自己的兄长，卜先生果然铁石心肠。不如以后我尊称你为石先生。你是何人？你的恩人。恩人。为了一己私欲，就把自己亲哥哥给杀了。这样的罪名背在身上
，这八仙府以后的名声怕是保不住了吧？你想要什么，我都可以给你。我说了，我是你的恩人，我不要你的任何东西。我还给你指一条明路。明路，把手伸出来。这是什么？长生果。切，哪有什么长生果？哼，你分明是在戏弄我。这世上有谁见过长生果？你的意思是？石先生，您现在已经有了长生果，想要靠它赚钱，往外放消息，这还不是随你。不过这长生果乃天赐灵药，不讲究点，怎么让人信服？记住，此药只在月圆之时用。效果最佳。我不过就是提点他两句，他也不过是发布了拍卖长生果的消息。谁知道会变成今天这样？可见人性本恶，贪欲可怕。不是人性本恶，贪婪、懒惰、虚荣，都是人的本性。人终其一生，始终要学习怎么去对抗欲望，怎么和欲望相处。你刚好利用了人性的弱点，假借长生果之事，造了一朵恶之花。若不是因为你。不是因为那场长生果拍卖大会，怎么会有人人相残、死伤一片的场面？看来在小春花心里，我已是一个十恶不赦的罪人。直到。现在你还不相信哥哥，上官秋月，你要做什么？少盟主相不相信？三招之内，我能取在场任何一人的性命。论武功，你不一定赢得了少盟主。可他始终顾及不了这么多人。只要我还活着，你休想动他们！是。除非我死，这样也好。上官秋月。我求求你，你放过他们吧，春花姑娘。小春花不是跟我恩断义绝了吗？我为什么要听你的？小白，我早就想和你堂堂正正的打一场。上次你趁我无暇接招之际偷袭我，我很失望。如果你嫌这里小的话，咱们出去打。少盟主，堂堂正正从这种人口中说出来，如此冠冕堂皇的话，简直是可笑至极。秦公子，你可真是急人所急。等到你把身上的毒逼出来的时候，我跟他恐怕早就打完了
你真以为一个时辰之内你能打败少盟主吗？一个时辰之内能不能杀了他无所谓，反正承蒙石先生的挑唆，凤鸣山庄和千月洞必有一战。现在城外已有十几个门派接近于此，目标就是你，就是你们凤鸣山庄。他们受你要挟，你诱惑不二，散播长生果的消息，引得江湖同道中人自相残杀，血流成河。你却趁机把握他们的把柄，逼迫他们做不想做的事情。这一点你猜错了，不是我逼他们做事，而是他们更愿意相信我，比你，你。你们更适合统领这个江湖，不再滥杀无辜。我做到了，要问是非，我也做到了。统一武林，维持正道，我正在尝试。小春花，你还满意吗？我也没有逼他们，我只是告诉他们，该如何拿到自己想要的东西。万能人仙，还是你最在行。跟随的门派有多少个？大大小小十七个。少盟主，跟随你的门派有多少呢？上官秋月，你真的以为你的计谋我们没有对策吗？我们的同道中人也早已集结在八仙城附近，随时等待一战。终究也是你们白道自相残杀罢了，与我何干？上官秋月，你真是阴险狡诈，暗毒至极啊！为何夸我阴险狡诈？白道自相残杀也好，你们中毒也罢，全部都是不二挑唆的。我只是偶然路过，少盟主，你打算怎么办？废话少说。小白，那件事情真的不是上官秋月做的。小春花居然肯相信哥哥，真是不容易。春花姑娘，快不行了
，你应该回凤鸣山庄，带领大家立即屠制，保存实力。少盟主，不顾你的夫人了吗？